हेलो स्टूडेंट्स इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जियो थर्मल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ठीक है उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर ग्रेडियंट को यूज करते हुए एनर्जी बनाई थी है ना अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी का मतलब यह है जो टाइट्स आती हैं जो लहरें आती हैं बड़ी बड़ी सी ओशियन में उसका यूज करते हुए कर रहे हैं उसको हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने ये जानते हैं कि जब भी आउटर स्पेस के जो प्लानट्स हैं या वो सैटेलाइट हो जैसे मून है तो जब वो अर्थ के करीब आता है यानी जब वो फुल मून होता है ठीक है जब पूर्णिमा की रात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो मून है वो हमको दिख रहा है उस समय जो ओशियन का लेवल होता है वो अप होता है जब फुल मून नहीं होता मून नहीं होता है स्पेस में नहीं दिखता हम लोगों को उस समय जो ओशियन का लेवल होता है वो लो होता है ओके इस चीज़ को हम लोग जानते हैं इन्हीं को हम लोग टाइट्स बोल रहे हैं कि जब कोई इस तरह से प्लानट की स्थिति बन रही है तो वो जो वाटर लेवल है वो अप होगा जब वो प्लानट वहाँ पर नहीं है या वो सेटेलाइट वहाँ पर नहीं है तो वो जो लेवल है वाटर का वो लो रहेगा ये एकदम प्रडिक्टेबल है ये कभी अचानक से नहीं हो रहा है विंड एनर्जी में जैसे कि हम लोग देखते थे एक दिक्कत है पता नहीं कब हवा चलेगी कब नहीं चलेगी है ना कब उसकी स्पीड कितनी होगी इस तरह को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन टाइटल एनर्जी में ये प्रडिक्टेबल है कि हम लोग ये बता पाएंगे कि किस दिन जो लेवल रहेगा वाटर लेवल वो कितना रहेगा ओके तो टाइडल पावर और टाइडल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टेंट फ्रॉम टाइट इन टू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर मेनली इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो नो नॉट एट वाइडली यूज है ना टाइडल एनर्जी हैज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टाइट आर मच मोर प्रिडिक्टेबल देन द विंड एंड द सन कब धूप कितनी होगी कब विंड चलेगी कि नहीं इससे ज़्यादा ये प्रोडक्टेबल है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती नहीं है ठीक है तो टाइडल एनर्जी में क्या करना है कि हम लोगों ने एक एक इस तरह से वाटर को रोकने के लिए इस तरह से एक बैराज बना रखा है देखिए इस नॉर्मल जो लेवल रहता है वो ये लेवल है ओशियन का यानी जब लो टाइल्स आएंगे तो यहाँ तक रहेगा लेकिन जैसे ही जब वो फुल मून होगा या प्लानट्स की इस तरह की पोजीशन होगी तो वो लेवल यहाँ तक हो गया यानी ये बैराज पूरा यहाँ तक भर गया ठीक और ऐसा हर मंथ में होना है कंफर्म है ठीक है तो ये बैराज एक बार में हमने भर लिया जब हाई टाइट्स हुई तो ये भर गया फिर हम लोगों ने ये जो बैराज के गेट्स हैं ये इनको हम लोग अप डाउन करके ऐसे बंद कर सकते हैं तो इसको हम लोगों ने डाउन करके बंद किया फिर उतने ही वाटर को खोला जितना हमको रिक्वायर है और ये जो टर्माइन है ये जो टर्माइन है इसको हम लोगों ने रोटेट किया इस टर्माइन के रोटेट होने से हम लोगों ने जनरेटर को रोटेट किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है ना ये इधर की तरफ ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है क्लियर है ना फिर से एक बार समझ लेंगे क्या हो रहा है कि इस तरह से ये जो है वो लो टाइप से जहाँ नॉर्मल तेज में वाटर लेवल रहता है लेकिन जैसे मून या कोई प्लानट्स की इस तरह की पोजीशन बनती है ये वाटर लेवल धीरे धीरे अप होने लगता है और मैक्सिमम वो इस लेवल तक जाता है ठीक इस लेवल तक वाटर गया उस जगह पे हमने भर जाने दिया फिर हम लोगों ने इस गेट को क्लोज कर दिया ठीक है बाकी टाइम हम लोगों ने एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से इस गेट को ओपन किया जिससे हम लोगों की ये टर्माइन जो है वो रोटेट हुई टर्माइन घूमी इससे हम लोगों ने जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है ओके ठीक नेक्स्ट देखिए इसमें आइडियल पावर इज टेकन फ्रॉम द अर्थ ओशियन टाइट टाइट फोर्स आर पीरियडिक वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड बाई आउटर स्पेस बॉडीज दीज फोर्स क्रिएटेड करस्पॉन्डिंग मोशन ऑन द ओशियन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द ओशियन ए टेम्प्रेरी इंक्रीज इन ओशियन वाटर लेवल ओके जैसे कि हम लोगों ने जाना है एक टेम्परेरी वाटर लेवल अप हो जाएगा फिर से वो डाउन होगा लेकिन अब वे वाटर लेवल को हम लोगों ने कहीं पर इस तरह से रोक दिया और फिर धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक बेसिस को फ्लो कराया जिससे हम लोगों ने एक रामायण को रोटेट कराया और हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की तो एक टाइप की एनर्जी हो गई इसका नाम हो गया टाइडल एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी को हम लोग देखते हैं उसका नाम है वेव एनर्जी वेव एनर्जी ऐसे ही हम लोग ओशियन में देखते हैं तो इस तरह की वेव जो है वो हवा के साथ जनरेट होती रहती हैं बनती रहती हैं ठीक है इसके थ्रू हम लोग एनर्जी बना रहे हैं तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए हम लोगों ने एक पेंडुलम को देखा होगा कि अगर हम लोग एक पेंडुलम है इसको हम लोग अप और डाउन करें जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल जो सिलाई की मशीन होती है जो टेलर पे हम लोगों ने देखी होगी उसमें एक इस तरह का पैडल है वो उसको नीचे की तरफ इतना दबा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है फिर जब इधर वो नीचे कर रहा है तो ये ऊपर जा रहा है इस तरह से 
इस तरह से जो पैडल वो ऊपर नीचे होता है इससे क्या हो रहा है इससे एक जो उसका भील था वो रोटेट होता था उस भील रोटेट होने से एक तरह से उसको टर्माइन मान लो कि वो टर्माइन घूम रही है फिर उससे वो कपड़े सिलने वाली मशीन को चलाता था सेम वही वाला फॉर्म है यहाँ पर वेव एनर्जी इज द ट्रांसपोर्ट एंड कैप्चर ऑफ द एनर्जी वाई ओशियन सर्विस वेव द एनर्जी कैप्चर इज दैन यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ यूजफुल वर्क लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाटर डिस्टिलाइजेशन एंड पंपिंग ऑफ वाटर फिर वो जब घूमती हुई तरमाइन है उससे हम कुछ भी करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या वाटर को डिस्टिलाइज करें या फिर हम लोग उससे वाटर की पंपिंग करें ठीक है समथिंग इस लाइक इस तरह से देखिए ये डक है इसको हम लोग स्लेटर डक बोलते हैं ये जो है ये स्लेटर डक है इस तरह से तैर रही है पानी के ऊपर ठीक है और इसके नीचे इस तरह से एक भारी सा ये पेंडुलम है ठीक अब ये जैसे जैसे लहरें बनेंगी ये जो डक है ये ये अप और डाउन होगी ठीक है ना अब डाउन होगी और जिसकी वजह से ये पेंडुलम जो है वो भी एक तरह से मोशन करेगा ठीक ये मोशन करते हुए पेंडुलम से हम लोग एक टर्माइन को रोटेट कराते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ये जो हम लोग हम लोगों की सेल्टर डक है ये इधर उधर ना भागे इसलिए हम लोगों ने इनको ये जमीन में से क्लैम्प कर रखा है कि उसी जगह पर ये सिर्फ अप और डाउन मोशन करें इधर उधर कहीं जाए ना ठीक है तो इनको हम लोगों ने बेस जैसे क्लैम्प कर रखा है ठीक है तो ये हम लोगों की इस तरह की वेब एनर्जी को कन्वर्ट करने का मेथड है ठीक तो द वेब एनर्जी डिवाइस अपोजिट इन कॉपरेट एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सिस्टम वेस्ट ऑन ए पेंडुलम कनेक्टेड टू ए जनरेटर एज द सिलेटर डक अप एंड डाउन ऑन द वेव द पेंडुलम स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओके okay, तो पेंडुलम से जनरेट कैसे हो रही है इलेक्ट्रिसिटी उस पेंडुलम से एक कोई व्हील है टर्माइन है वो घूम रही है उस घूमती हुई टर्माइन जो है वो जनरेटर से कनेक्टेड है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं एक नेक्स्ट टाइप का एनर्जी सोर्स है जिसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डैम वाली एनर्जी जिसको हम लोग हाइड्रो पावर बोलते हैं तो हाइड्रो पावर में बेसिकली हम लोग कर क्या रहे कि हम लोगों ने एक डैम में वाटर को स्टोर कर रखा है ना? उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से छोड़ते हैं जिससे एक टर्माइन रोटेट हो रही है उस टर्माइन जब रोटेट हो रही है तो उससे हम लोगों ने एक जनरेटर कनेक्ट कर रखा है जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ठीक है तो हाइड्रो पावर रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इन टू इलेक्ट्रिसिटी इट इज कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज द वाटर साइकिल इज कंटिन्यूसली रिन्यूड बाई द सन इस तरह से देखिए कि हम लोगों ने कहीं इस तरह के एक डैम में इस वाटर को डिजर्व करके रखा हुआ है और इस वाले टनल से इस तरह से वो फ्लो से वाटर आ रहा है जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ से ठीक है तो ये एरो से आता हुआ ये जो टर्माइन है इससे घूम रही है वाटर से और टर्माइन से ये जनरेटर कनेक्ट है जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और इस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड के थ्रू इस तरह से सप्लाई हो रही है तो ये जो है वो हाइड्रो पावर है है ना तो हिस्टोरिकली में हम लोगों ने देखा था कि जो हाइड्रो पावर थी बेसिकली हम लोगों ने जो स्टार्ट हुआ था तो चक्की चलाने के लिए होता था जिससे हम ग्राइंडिंग गैन करते थे कोई अनाज को पीसने के काम में आता था गेहूँ को पीसने की आटा बनाने के लिए ठीक तो हिस्टोरिकली वन ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ द हाइड्रो पावर वॉज फॉर मैकेनिकल मिलिंग सच एज द ग्राइंडिंग गैन टू डी मॉडर्न हाइड्रो पावर प्लांट produce electricity using turbine and generator where mechanical energy is created when moving water spins rotate on a turbine the turbine connected to a generator which produce electricity okay is tarah se hum logo ne isme type ki energy padhi hai hum logo ne start kiya tha bio energy se theek hai bio energy ke baad bio mass padha tha uske baad hum logo ne jana tha wind energy kya hai theek hai flow of fluids padhe the uske baad hum logo ne इतने टाइप की एनर्जी पढ़ी टाइडल एनर्जी वेब एनर्जी हाइड्रो पावर ओके ओशियन थर्मल जियो थर्मल ठीक है तो ये सारे टाइप की एनर्जीज हम लोगों ने इस वाली यूनिट में पढ़ी ये यूनिट हो गई है खत्म ठीक इसके बाद हम एक असाइनमेंट है जो इन सभी पूरे फाइव वीडियो लेक्चर्स हैं जो फाइव पार्ट्स हैं इनके इनको ठीक से आप देखिए उस असाइनमेंट को ठीक से करिए अगर कोई डाउट हो तो डायरेक्ट हमको कॉल करके या व्हाट्सएप पर कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं ओके थैंक यू